Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mheshimiwa Rais, leo ni siku ya maana sana kwetu. Kiongozi ambaye umemchagua ni ndugu yangu. Ulotwa. Ukiangalia hapa amekalisha hii watu wote. Hiyo ni hekima na baraka sana kwa Mungu. Mimi nataka kushukuru mwenyewe kwa kumkumbuka na kukumbuka wa Masai hasa iwasingishu Ulotua ni mtu ambaye amesimama imara na hiyo doke tumemweka mimi ndamkimbisha sana hapo kwa sababu hiyo ndio jamii yetu inategemea katika ishu ya tourism ishu ya mboga ya Masai Mara although iko kwa county government lakini pia yeye katika tourism na rafiki yangu waziri Uh, former governor Alfred Mutua najua ni kitu ambayo atafanya so mimi nakushukuru sana kwa kuweza kumkumbuka mtoto wetu mmoja nitafurahi sana nikiona wamasai wengi wakipata kazi wengi wengi wakipata kazi tuandike hawa watoto tukiangalia hapa wote ni wachanga wote ni wachanga na mimi husema sisi tutakuja na tutaondoka serikali itakuja na itaondoka ile kitu itabaki ni ardhi na jamii. Nataka wakati hizi serikali zote zimeenda na sisi tumetoka pia hao vijana ambaye ndio wengi wapate pia kusimama kidete na wapate kazi. Mengi yamezungumziwa hapa. Na akaanga sashugulia na Sheikh Sapo Guling Bishop. Ole konjela. Nazungumza kimasai alafu nizungumze Kiswahili kidogo. Two minutes. Asha mwe maka. Nikimalizia Your Excellency. Hapa mimi nimesikia watu wakizungumza vitu mingi sana. Na vita yote inaangalia national government. National government. I want to plead with you. Support these independent institutions. Independent institutions. ESCC NIS wafuate hii ma governors ambao wamekuwa wana line their own pockets. Governor kiingia anakuwa billionaire. Before what was he? just a popa. Hiyo ni kitu ambaye itasumbua. Na hii maserikali itakuja na iende. Inchi ndio itabaki. Hii vita yote shida yote tunaambiwa national government so national government fanya. County government can do it with proper management of resources. Sasa hizo ukiangalia pending bills iko karibu ya county government peke yake. Iko karibu 10 billion. Na ile pesa tunapeana ni pesa kidogo. Why? This must end. It must come to an end. Your Excellency, hii boda ambayo tumezungumzia hapa. Tumezungumzia boda ya Enoretet na Ngararo. Hiyo I want to be honest with you. Unajua wewe sasa wewe ni mimi ni seneta wako. Hii ni Naro County, wewe ni mwenyeji wa Naro County. Ni mzuri wakati unakuja nyumbani kila kitu yuko peace. Sasa hizi walisikia juzi rais anakuja in two weeks time. Peace ikapoa. Juzi ulilete GSU hapa. Iko laini hapo kwa hiyo administration ambayo iko kombo kombo. Please nyorosha iko wanasiasa wanachochea na lazima tuseme ukweli hao wanasiasa wana, lazima wakumbuke ya kwamba wakati wao imeenda na pia wala ambaye bado wako wawache wa Masai wa Kisii wa Kalenji na wale ambao wako hapa waishi kwa amani bila vita ya mwisho ya mwisho Unajua saa zingine watu wanaongea hata vitu zingine za upuzi tu wanasema ati wanaleta jina ya president wanasema ati hapa esoit e, ati president anataka kuchukua hiyo shamba wale watu ambaye ni wakora ambaye wameingia kwa hiyo shamba wacha serikali itumie mbinu zake watolewe lakini maneno ambayo watu wanaeko mpaka kijana mmoja juzi alikufa kwa sababu ya pressure kwa sababu ya ardhi ambayo tutabaki mheshimiwa rais ambaye watu wewe utaki ukora kama hiyo ile kitu wewe unataka ni ukweli tuweze kupeleka hii inji mbele ashume neja au le glisho ya mbele mbele sadio ringa bomas leo ni siku ya maana sana kwetu kiongozi ambaye umemchagua ni ndugu yangu ulotwa ukiangalia hapa 
amekalisha hii watu wote. Hiyo ni hekima na baraka sana kwa Mungu. Mimi nataka kushukuru mwenyewe kwa kumkumbuka na kukumbuka wa Masai hasa Ruasingishu. Olotua ni mtu ambaye amesimama imara. Na hiyo doke tumemweka, mimi ndamkimbisha sana hapo kwa sababu hiyo ndio jamii yetu inategemea katika ishu ya tourism. Ishu ya mboga ya Masai Mara odho iko kwa county government lakini pia yeye katika tourism. Na rafiki yangu waziri uh, former governor Alfred Mutua najua ni kitu ambayo atafanya. So mimi nakushukuru sana kwa kuweza kumkumbuka mtoto wetu mmoja. Nitafurahi sana nikiona Masai wengi wakipata kazi. Wengi wengi wakipata kazi. Tuandike hawa watoto. Tukiangalia hapa wote ni wachanga. Wote ni wachanga. Na mimi husema sisi tutakuja na tutaondoka. Serikali itakuja na itaondoka. Ile kitu itabaki ni ardhi na jamii. Nataka wakati hizi serikali zote zimeenda na sisi tumetoka pia hao vijana ambaye ndio wengi wapate pia kusimama kidete na wapate kazi. Nyinyi mnaelewa saa hizi tunaongea mambo ya East African community vile tutashirikiana vile tutakuwa hata na serikali moja. Nyinyi mnasikia tunapanga Africa Union. Tunapanga vile tutaunganisha jumuiya ya Afrika iwe ni soko moja. Tayari tuko na soko inaitwa Africa Continental Free Trade Area ya kuunganisha soko moja ya Afrika. Tunapanga vile tutaungana. Sasa wewe tunapanga kuungana tuwe Afrika. Tunapanga kuungana tuwe East Africa. Wewe unaturudisha nyuma atitutoke huko tuuze kwa clan. Sio ni upuzi. Please. Naomba kwa unyenyekevu tu tupange vile tunaweza kuungana. Vile tunaweza kushirikiana ndio tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Sisi tunatilia umuhimu kabisa umoja wetu. Kama watu watu wa, wa Naro na kama watu wa Transmara. Chini ya mheshimiwa wale ndutu. We are we tumehimiza ya kwamba tutakuwa kim, kitu kimoja. Na your excellency what is important is not where we are. What is important is where we are going. Tunataka kuwa kitu kimoja sisi tukiwa watu wa naro. Siasa ya kugawanyika hatuta hatutataka hiyo. So tuko pamoja na mimi mwenyewe wengine wananiuliza kwa nini nanyamaza. But even if you are in a ship ambayo ina inatingizika kidogo why do you worry when your brother is the captain? Wewe utuendeshe sisi wewe ni mtu wetu hapa Transmara na tunakupenda sana. Mimi nataka niwaulize watu wa Narok hasa watu wa hapa Kilgoris nataka niwaombe na Narok mzima tuishi kama ndugu kama watu moja maneno ya kugawana huyu ni wa clan hii huyu ni wa kijiji hii mimi niliwaeleza ukiona mtu ako sana na akili ya, ya kabila hii na kabila hii huyo mtu ni very dangerous Kwa sababu atagawanya nchi kwanza. Akuja afike Narok, agawanya Narok. Akuja hapa kijiji, aseme hawa ni wa clan ile, hawa ni wa clan hii. Aende kwa clan, aende aseme nyinyi ni wa bibi mkubwa, nyinyi ni bibi mdogo. Aende huko mpaka atamaliza dunia. Please. Na waomba. Mambo ya clan, mambo ya kabila, mambo ya sehemu hayawezi kutupatia nafasi ya kwenda mbele kama Kenya. Your Excellency, mimi nimekuja kujumuika kwa hafla hii ya rafiki yangu John Ololtua ambaye ni PS wetu. Yeye ni rafiki yangu tulijuana wakati wa siasa. Nimpe pongezi tu kwa sababu wakati tumefika hapa leo tumeshuhudia pia kufunguliwa kwa kampasi ya chuo cha kifunzo cha utalii ambaye inafundisha maneno ya tourism unajua your excellency huyo lolto mimi ninaweza kuconfirm sasa kwamba yeye 
amesoma Biblia. Ukisoma Biblia katika Mathayo 24 mstari wa 14 inasema wakati unaeneza injili anzia Jerusalem, elekea Judea, Samaria, alafu dunia mzima. Mimi naona Lord wa wakati anapanga mipango yake katika wizara ameanzia Jerusalem yake ambayo ni hapa Kilgoris hapa nyumbani na ameweka campus mzuri ambayo itasaidia watoto wetu hawa vijana wetu ambao wako hapa waweze kujifundisha ili jamii hii iweze kupata manufaa kutokana na sekta ya tourism wasifanye ile kazi ndogo ndogo peke yake wafanye kazi zote zile zinapatikana katika sekta ya tourism kwa hiyo bwana PS ninakupa nina pongezi sana kitabu cha Ecclesiastes muhubiri tatu mlango wa kwanza mpaka nane unasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu hivi sasa ni wakati wa maendeleo sio wakati wa siasa ni wakati wa kuchapa kazi ni wakati wa kuonyesha wananchi walitupigia nini kura ni, ni kwa sababu gani kile tulisema tunawaahidi tufanye kazi na mimi nafurahi sana nikifanya kazi kwa serikali ya William Ruto kwa sababu yeye ni mchapa kazi anapenda tuchape kazi na tuendeleze mchungaji hapa amesema kwamba tunataka haki lakini hakuna haki ukiwa ni umaskini tunataka haki watu wakiwa wanapata kazi haki ikiwa tunasonga mbele na haki pia inaambatana na amani so tunataka amani ndio watalii waje kwa hakuna amani watalii watakuja mambo yote yatapotea kwa hivyo naimiza tuwe na haki tuwe na hali hiyo ya kufanya kazi na mimi namhakikishia kwamba rais wetu sisi tutaendelea kuchapa kazi pamoja na mimi nikiwa katika hii serikali ambayo umeniteua mi naona mambo pale mbele ni mazuri sana naona tutaendelea kujivunia kuwa Kenya kwa sababu rais wetu hapa anatukaza sana sisi mawaziri wacha niwaambie kufanya kazi na ule mruto sio rais ukiwa umezubazuba unaenda nyumbani anatuhimiza tufanye kazi usiku na mchana kwa nini kwa sababu anataka wananchi wapate haki yao na maendeleo na hataki maendeleo kungojea ngojea yeye anataka maendeleo kama ile yangu ya chap chap wananchi wapate maendeleo kwa upesi ndio tuweze kusonga mbele tuitendee ama tutendee mazingira yetu haki kwa sababu tusipotendea mazingira haki hii maneno itaturudia sisi wenyewe na katika mpangilio wetu wa kupambana na climate change tukiwa serikali ya juu tuko na nafasi ambayo tunafanya ya uh, kutenga sheria, kutunga sheria na sera tofauti na mpangilio. Lakini hii ni shughuli ambayo kila mtu ana ako na nafasi yake. County governments hadi mwananchi wa kawaida. Na Mungu ametubariki tumekuwa na misimu ya mvua hata wakati ambapo hatutaraji. Kwa hivyo ombi langu ni tuchukue nafasi na tukisema upanzi wa miti sio kupanda mti tu ni kupanda na kutunza ningewasihi wa Kenya ni heri uweze kupanda miche tano ambayo unaweza kukuza mpaka iwe miti ambayo imekomaa hiyo ndio itatusaidia kupunguza mambo ya ukame kupunguza mambo ya mafuriko na Mungu atafurahi kwa sababu ukiangalia ile commandment ya kwanza ambayo Mungu aliweza kuwapatia Adam na Eve ni kuwapa mamlaka juu ya ardhi ama mazingira. Lakini najua Mungu anapotutazama hafurai kwa sababu ile jukumu tulitui kwa tukiwa uh, binadamu we have not done a good job. The effects of climate change 90% 95 is because of our own actions. Kwa hivyo tu, tuweze let's turn around. Let's do justice for our environment. Matatizo mengine yangetatuliwa kama viongozi wangeketi chini wazee kwa sababu sote tunajua kwamba penye wazee habari piki neno ama mnataka kuniambia hapa kwenu hakuna wazee si kuna wazee hata kuna maaskofu tafadhali mimi nataka niwaombe sisi upande wa serikali tutahakikisha kwamba kuna uwezo wa serikali wa kuhakikisha ya kwamba mali na maisha ya wananchi inalindwa lakini kuna mambo ambayo inaweza kutatuliwa kijamii ndio watu waishi kwa pamoja na wauliza viongozi wa sehemu hii viongozi wa dini county government yetu na wizara yangu ya mambo ya usalama watashirikiana pamoja na nyinyi 
ndio tuweze kutatua hilo tatizo ndio narok na sehemu hii iweze kwenda mbele kwa amani na tuweze kushughulika na kuzalisha chakula tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo pasipo na fujo ama vita na wananchi kupoteza maisha yao